接下来我们要来进行第二堂课，音控入门教学 F T P 的一个下载。那我们这样一个 F T P 的一个下载，我们会使用到 FileZilla 这一个档案。所以我们先从 Google 上面来搜寻 FileZilla。F I L E Z I L L A W L 这一个进来之后呢，搜寻我们看到第一个原始的网页呢，它是一个英文的。那因为大部分的这些鼓掌可能会觉得比较难以亲近这样一个英文的界面，所以我们选择第三个 FileZilla 三点五点三这个安装版，在国内的软体网这个网。站上面进来之后呢，我们可以看到，呃 f i l e z i l l a 下载这一个有一个立即下载的这样一个按钮，按下去之后，好、呃，我们会选择档案下载这一个第二个。为什么不选第一个呢？因为第一个会回回到它一个原始的一个英文界面的一个网站，所以我们选择第二个来做一个下载的一个动作。点进去之后呢？你会发现它出来一个广告页面，啊，它会一个倒数计时。等到这一个广告页面倒数计时完毕之后，它在 IE 的下方会出现一个 bar， 说您这边已经啊可以开始下载。那你要储存到哪边呢？我们就按这一个三角形，把它下拉出来一个选单，另存新档。另存新档存在哪里？存在桌面上。开始储存完成之后呢，我们就进行了安装。那这样一个安装呢，呃，就按我同意它的这样一个版权的一个说明。那接下来按 Only for me， 下一步选择这一个桌面上要有一个这一个 icon， 好、哦，这样到时候才会有一个捷径出来。好，再按下一步。按下一步开始安装 install， 好，安装完完成了之后呢，按 finish。这时候在我们的桌面上，你会看到是多一个有箭头的这一个 icon 跑出来了。那记得要把原始的这一个档案把它给丢到垃圾桶，否则这一个执行档你会可能以后不小心都会按到它。好，开始执行使用教学，第一个。打开之后，在我们主机的一个位置填入位置，好，使用名称的地方填入所谓的 ID， 这个 password 密码把它填进去，然后接下来按快速连线。那假设呢，以后您常常会用到这一个 FileZilla 这一个档案，那你就不用每次都全部重新开始填，它在一个快速连线的右手边有一个下拉选单。你按下去之后会跑出来这一个视窗，您只要记得就是说这个地方是您要接下来要连进来的一个位置，那你就点选它，点选了之后呢，它就自动连接上来了。那以我们一个零三法会不善的这一个呃每个礼拜的一个社区教学，那它的资料是放在哪里呢？放在公告资料夹，点选进来之后，您就可以看到。2012年零三法会不战，法譬如水入心脏。假设还有其他人想要，比如说七月吉祥月，好、哦，甚至于年底的一个呃岁末祝福，我想应该也都会是在这一个网站上面 ，F P P 上面可以呈现出来。好，那我们再把它点选进来，我们的一个零三法会不战这样一个资料夹，点进来之后，好、哦。这左手边呢，这一个地方是我们自己叫做本地的站台。什么叫本地站？就是你电脑上面的一个位置。您如果啊、呃，像比如说这个礼拜是呃七月30号到8月5号，以及下个礼拜8月6号到8月12号这两个共修资源，你想要把它拉过来，就直接这样点选，拉过来，到你要储存的资料夹位置。好，你一旦开始拉过来之后，您就会看到底下这边哦，就开始跑了。总共呢，已经呃，您选了26个档案，等候传出的有24个
已经传出成功的有两个。你可以看到这个方向是从右手边远方的远端的 f t b 网站上面，啊，伺服器上面直接到我们的电脑的硬碟里面，所以这个方向是由右手边到左手边。也就是说，我们开始在做下载档案的一个动作。好，下载完成之后，您就可以看到这两个资料夹出现了，还有传输成功26个。假设有传输失败的，它会在这边写传输失败。这时候你只要再重新下载，好看是哪几个档案失败，重新下载可以。记得我们要开启档案的时候呢？我们要回到档案总管的位置来打开，好、哦、这些资料，记得哦，是档案总管。为什么要特别交代呢？因为啊、哦，有一些人会在 FileZilla 里面，因为它这个界面长得也非常的像所谓的档案总管。他会想，哎，师兄，我想要点这个档案，怎么点都点不开呀、啊？好、哦，在这个里面，你只要一点，从我们左手边。我们自己本身的资料夹里面一点，它就会跑到右手边，它开始做一个上传的一个动作。所以呢，记住不要用错开启的一些方法，不要在 FileZilla 里面想要开启你的档案，因为这样是打不开的，而且你会做一个上传的一个动作。看这个就是应该有人错误去点击，结果上传了。好，今天的教学就到这边，谢谢大家。